我为何要杀你们？叶晨耸了耸肩，我这人恩怨是分明的。你我同是天涯沦落人，同是天涯沦落人。听到这句话，两人满眼的悲切。是，同是天涯沦落人。他们皆是被宿主所迫害，皆是被宗门所抛弃，从南楚被追杀到北楚，又从北楚被追杀到南楚。这几个月时间，他们已经身心疲惫了。相比叶晨，他们还是好的。虽然诸魔那日他们不在场，但他们能想到叶晨死的是何等的悲壮。如今再相见，是何等的感慨。曾经都是三宗大比时的天骄弟子。但叶晨的实力让他们不得不去仰望。青云有难，你们不去帮忙吗？见两人沉默，叶晨悠悠一笑，帮忙。周傲和李星魂纷纷悲凉一笑。是青云先抛弃了我们，那里也已经不再是我们的家，守护那样一个悲伤的，没有意义了。当真不回去了？叶晨饶有兴趣的看着两人，不回了，也回不去了。两人纷纷摇了摇头，神色还有带着怨怼。那好，以后就跟着我混吧。叶晨微微一笑，小爷我带你们征战天下，征征战天下。两人愣了一下，这四个字可不是随便乱说的，古往今来。大楚也只有真正的皇者才敢说出这四个字。怎么不信我有这个实力？叶晨再次一笑，两手已经分别放在了两人的肩头，鲜火涌出，帮助两人炼化体内的咒印之力。不是我们不信，是这。那我就给你们说点秘密。叶晨悠悠一笑，将诸多秘辛汇成了传音神石，涌入了两人的脑海之中。旋即，两人的目光从疑惑变成了惊讶，从惊讶变成了震惊，又从震惊变成了骇然。因为叶晨传给他们的秘辛，简直让人太过无法置信了。哥，俺们跟你混了。当场，两人狠狠地点了点头。这就对了吗？跟我混，准是没错。叶晨咧嘴一笑，周傲和李星魂的天赋不低，曾经的青云真传第一、第二，假以时日，那绝对是一方剧情。这样的人才当然要收拢，征战天下。想想就兴奋，两人纷纷深吸了一口气，恢复了往日的神采。因为叶晨如今所掌握的力量，让他们看到了一个光明的未来。诺，自己选，别客气。这边，叶晨已经将一堆灵气和一堆秘法古卷摆了一地，给给我们的。两人试探性的看着叶晨，对自己人，我从来都不吝啬的。叶晨露出了两排洁白的牙齿。好好好，两人乐得颠颠的，双眼放光的看着一堆灵气和秘法古卷。以他们的眼力，自然看得出这些宝贝的不凡。他们如何也想不到叶晨会如此的慷慨，这等殊荣，就算昔日在青云宗也是从来没有过的。慢慢选，不急。这边叶晨已经选了一个舒服的地方，掏出了酒葫芦，喝的有滋有味。我要这个，这把剑不错，给你正合适。这金交剪给我，我喜欢这样的兵器。周傲和李星魂俩人挑的是不亦乐乎，选了几把不凡的兵器，又整了几部不错的秘法，整个人都乐开了花。诺。还有这些，叶晨又抛过来两个储物袋，里面装着的是灵丹，一文到五文的都有，着实把周傲和李星魂吓了一大跳。这这也是给我们的。看着叶晨，周傲和李星魂小心脏扑通扑通的跳个不停。我是丹圣吗？跟我混，绝对不会缺丹药。叶晨再次露出了两排雪白的牙齿。既然两人是人才，那他绝对是不会吝啬的，已经把两人当做重点培养的对象。收拢人才嘛，自然要下血本了。再说了，他富有的很，这些对他而言都不是二。如今的乱世，人才比宝贝更加重要，更何况是像周傲和李星魂这样的人才。叶晨的慷慨让周傲和李星魂感动得稀里哗啦的，这真是一个极好的讽刺。相比叶晨，青云宗的做法真是让他们太伤心了。叶晨的做法的确是触动了他们。事实证明，叶晨的做法也的确很正确。收拢人才的确是有一套的，因为就在前一秒，周傲和李星魂已经决定死心塌地的跟着他混了。走了，带你们见个熟人。叶晨已将伸了一个懒腰，翻身跳下了岩石。熟人？谁？两人纷纷跟上，去了就知道了。叶晨很随意的说道：“还有，我的身份给我保密，这个我们懂。如此。”三人一前一后，半个时辰之后，回到了古城小园。刚刚走进来，一直保持沉默的金凌霜便狠狠地瞪了叶晨一眼。许是因为走之前叶晨撂下的那一句话，嫖娼，叶晨倒是没脸没皮的，一脸不以为然。老子又没真去嫖，我可是正经人。再说了，这就有一个大美人，我何必花钱去嫖？我脑子是不是进水了？击金凌霜，这边，当周傲和李星魂看到了金凌霜之后，二话不说，转身就要跑。许是在三宗大比被他打怕了，心里还有阴影，哪去？回来！叶晨当即伸手将两人拎了回来。这这就是你说的熟人。两人扯着嘴角看着叶晨，怎会想到叶晨说的熟人就是金凌霜？怎么不是熟人？是道是是，不过这安心带着他又不会吃了你们。再说了，不是还有我在这吗？叶晨很随意的摆了摆手。木事儿，他丹海被封禁了，没啥实力。啥？被封禁了？你干的？这么惊天动地的大事儿，我干不了。叶晨耸了耸肩，是你们青云的老祖干的。要说你们家的那个老家伙，真不是一般的屌。我俩差点被他给弄死了。周傲、李星魂三人谈论之际。金凌霜的美眸放在了周傲和李星魂身上，也没想到叶晨出去会把他俩带回来，更加没想到叶晨和他们是认识的。这幅画面还真是让人感慨。周傲和李星魂瞅了瞅金凌霜，又瞟了一眼叶晨。昔日三宗大比，他们都是天骄弟子，那可都是数一数二的高手。如今在这鸟不拉屎的小园聚在一起，这是冥冥中早就注定了的缘分吗？一个是炎黄的圣主，一个会是正阳宗未来的掌教，同样是三宗真传弟子。看人家俩混的，我俩咋？
，一手手指很有节奏的敲击着石桌。作为炎黄主帅，他又在筹谋接下来的事。不出意外，最迟明日恒月宗便会撤军。叶晨思绪飞转，暗自沉吟着：不晓得通玄他们知道尹志平这些天来做的事，会不会大发雷霆？恒月宗撤军，正阳宗一家在围攻青云宗，也就没什么意义了。多半也会撤军。那么。接下来的才是关键。叶晨摸了摸下巴，这一战打得稀里糊涂的，三宗损失惨重。若是霸占，必定会彻查此事。恒月九大分店的店主会是他们调查的对象，或许恒月九大分店店主会被召回宗内问话，也说不定。这事儿的好好琢磨琢磨，别整差批了。实在不行，那就只能提前开战了。是夜，恒月宗大殿中，气氛压抑的直欲凝固。上方，通玄真人一般老家伙俨然而坐，个个脸色铁青。本来他们都在闭关的状态，却是被长老给惊醒。当听到禀报之后，个个勃然大怒。下方。尹志平立在那里，脸色也不怎么好看。此刻他心里盘算的是，无论如何也要把那个给通玄他们报信的人揪出来，而后活活的给折磨死。若非是那个人，通玄他们也不会大半夜的出关来训斥他。你真是长本事了！终究，大殿中的沉静被通玄真人一声暴喝给打破了。与正阳宗联合攻打青云宗，是谁给你的权利？老祖，我以为这没什么不好。这样，你懂什么？通玄真人一声冷哼，直接打断了尹志平的话语。青云宗若被灭。下一个就是我恒月宗，如此浅显的道理都不懂吗？如今的恒月宗已不是昔日的恒月宗。尹志平瞥了一眼通玄他们，我们兵强马壮，就算独自对上正阳宗，我自认也不会败。你根本就不了解正阳宗到底有多强。通玄真人暴喝了一声：“你此番做法，是在把恒月推上一个万劫不复的境地，枉你是一宗掌教，分不清形势吗？”我无需再说，把大军撤回来。不待尹志平把话说完，恒月宗另一个老祖恒月真人便沉声一句：“立刻，马上，遵命。”尹志平深吸了一口气。脸色变得更加的难看，眸中甚至还闪过了狰狞之色。说着，他转身走了出去，但杀机却是压制不住的外泄。别让我查到是谁向这帮老家伙通风报信，不然我定让他生不如死。掌教刚刚走出来，一班长老便围了上来，传我命令，撤军，还有把周家的三个女儿给我绑过来，送到我的住处。周家，这一班长老有些为难。掌教，周家可是恒月的附属家族，而且实力还不弱。我们这么做，是不是是不是有点太……那就告诉周霸天，不交出三个女儿。今夜就灭他满门！尹志平面目狰狞，可不。说着，他便猛地一甩衣袖，转身消失在了这里。他走后，几个长老踌躇了一下：“走吧，走吧，老祖他们怪罪下来，还有尹志平顶着。我们充其量只是奉命行事，惹谁都不能惹了尹志平。”这边，恒月宗大殿气氛并没有因为尹志平的离开而变得缓和，反而越发的显得压抑。通玄师兄，这尹志平的眼界跟杨顶天差的可不是一星半点。恒月真人悠悠一声：“别跟我提杨顶天。”通玄真人一声冷哼，脸色铁青的说道：“至于尹志平的事，接下来……”我会亲自盯着，谁还没犯过错，他还需经由时间的磨练。问题不大，很快，围攻青云宗的恒月大军便接到了撤军的命令。命令来得快，恒月大军撤的也快，以至于正阳宗那边连反应的时间都没有。混蛋！当听到恒月宗撤军的消息之后，陈坤勃然震怒：“尹志平，你敢耍我？事情没有那么简单。”一旁，殷昼沉声道：“必定是通玄他们得到了什么消息，提前出关了。撤军的命令也必定是通玄他们下达的，真是错过了一个千载难逢的好机会。”另一个正阳宗台上长老冷冷一声：“撤军吧。”纵有百般怒火，荡成坤还是生生的压了下来。他虽然怒，但还不至于丧失理智。恒月宗都撤军了，凭他正阳宗一家，很难攻破青云护山结界。而且他怕的是青云宗突然从宗内杀出来。要知道，他们正阳宗派去围攻青云的大军，可不是全部的兵力。而青云宗本部，那可是有着青云宗全部的力量。这要是青云宗一股脑全杀出来，正阳宗大军必定算是惨重。很快，继恒月宗撤军之后，不到一刻钟，正阳宗也撤军了。而且每个人脸上都写着两个字：憋屈。看看看，我就说吧。恒月和正阳宗必定会撤军。眼见着恒月和正阳大军接连撤走，四方势力派过来打探消息的人纷纷唏嘘了一声。恒月宗那边必定出了变故，不然也不会扯得这么干脆。这意思，三宗混战到此，算是暂时告一段了呗。不然还能怎样？接着打，有人瞥了一眼那人，再打下去，整个南楚的势力都会卷进来。那可不仅仅是三宗间的大战了，那将是一场席卷整个南楚的大混战。那倒是大实话。青云宗大殿看着恒月和正阳纷纷撤军，公孙志他们纷纷松了一口气。现在。我可是有些怀念杨顶天了。公孙志深吸了一口气，若恒月的掌教还是他，我青云宗必定不会损失这般的惨重。现在说什么都没用了。青云老祖捋了捋胡须，三宗混战，三败俱伤。接下来我们要做的就是休养生息。深夜，叶晨还在熟睡，便被周傲他们给惊醒了。妈呢？叶晨揉了揉惺忪睡眼，真如你所料，撤军了。周傲笑了笑，我刚打探消息回来，恒月和正阳宗撤军了，比我想象中的要快。叶晨顿时精神了很多，不由得摸了摸下巴，摸着抹着。他便看向了不远处灵果树下的鸡凝霜，他依旧抱着双膝，沉静无比。这么快就撤军了，我是不是该给正阳宗找点事儿干？叶晨依旧摸着下巴，而且一边摸着，一边看着鸡凝霜，感觉到叶晨一直在盯着他看。鸡凝霜的俏眉微平了一下，因为叶晨的俩眼
。周傲和李星魂纷纷看着叶晨手中的药丸，好东西！叶晨轻轻捏碎了药丸，顿时一股特殊的香味以他为中心飘满了整个小园。哇，好香！周傲和李星魂的鼻子耸动了一下，但很快俩人便慌忙运转了灵力。尼玛，迷香！这边没有灵力护体的鸡凝霜，嗅到香味，整个人都昏迷了过去。坐在灵果树下，倚在了灵果树树干上。见状，周傲和李星魂对视了一眼，继而。两人干咳了一声，纷纷拍了拍叶晨的肩膀：“你慢慢搞，我们出去给你看门。”看门。叶晨愕然的看着两人，啥都别说了，俺们懂。两人纷纷挤眉弄眼一下，笑得有些猥琐。没想到你喜欢这么搞。顿时，叶晨听明白是咋回事了。感情这俩逗逼，以为他迷晕金凝霜是要上他，难怪笑得那么猥琐，难怪笑得那么贱，就是俩贱人。天地良心，他迷晕金凝霜可不是为了搞那种事，像看傻逼似的。看了一眼周傲和李星魂，叶晨转身便走向了金凝霜。见状，周傲和李星魂个个摇头晃脑的。根本没打算出去看门的意思，这架势，他们还想目睹一场现场直播，只是他们想象中的春宵画面并没有发生。叶晨走过去之后，只是轻轻划破了金凝霜的玉指，而后取出了三滴鲜血，除此之外便再无其他。这一幕看得周傲和李星魂有些愕然，二人迷晕，就是为了取三滴鲜血，想多了吧？周傲和李星魂又对视了一眼，纷纷干咳了一声，想法龌龊了，的确龌龊了。这边叶晨已经将金凝霜的三滴鲜血装进了一个玉瓶中，做完这些，他麻溜的坐在了石凳上。而后取出了一本古书，有模有样的观看着，跟没事人似的。这下周傲和李星魂纷纷挠了挠头，不晓得叶晨在搞什么鬼。很快，金凝霜醒了，而且很清楚自己是被迷香迷晕了，便慌忙检查着自己的衣衫，发现没有什么异状，这才裹紧了衣衫，冷冷的看向了叶晨他们。不过，待他看过去的时候，叶晨正在那里若无其事的看书，而一旁周傲和李星魂也个个仰头看着星空。今晚的月亮真圆。三五秒之后。叶晨这才狠狠地伸了一个懒腰，感觉到金凝霜还在冷冷地看着他，便故作疑惑地问了一句：“你为嘛这样看着我？你做过什么？”自己知道。金凝霜脸颊有些涨红，胸腹一阵起伏的：“我做什么了？”叶晨一脸的无辜：“为什么迷晕我？这事儿从何说起？那饭可以乱吃，话可不能乱说，晓得吧？”你，金凝霜脸颊又红了一片，不晓得是气的还是羞的，天晓得他被迷晕之后发生过什么事。此刻他丹海若是没有被封禁，必定会扑过来，生生掐死叶晨。看好家。我出去一会儿，感觉到金凝霜那吃人的表情，叶晨摇头晃脑的向着外面走去。给我看好他！临出门前，叶晨都还不忘传音给周傲和李星魂。爷，两人慌忙说道：“他若是突然恢复了灵力咋办？我俩可斗不过他。放心，他至少还需要三天才能解开封禁。”就这样，看好了，爷给我看丢了，老子出去干一件惊天地泣鬼神的大事。目测我还要再火一把。出了小园，叶晨便奋出了一气化三清的道身，继而他将一滴金凝霜的鲜血递了过去。很快，一气化三清道身就变化成了金凝霜的模样，而且变得栩栩如生，就连气息、修为、血脉也都模仿的入木三分。整完这些，叶晨都还不忘将一件黑袍蒙在了道身身上。那么，他不惜迷晕金凝霜取来的三滴鲜血，就是这个用途，那就是用金凝霜的血施展遮魂秘术，以免被某些鼻子灵光的人看出来。走嘞！说着，他已经踏入了传送阵。清晨，阳光是和煦的，三宗混战的阴霾也随着恒月和正阳宗的退军而暂时落下帷幕，一切都恢复了原状，一切。也都在有条不紊地进行着。然，就在南楚人都准备为新的一天忙碌的时候，一道狼嚎声打破了沉寂。正阳宗拿九千万灵石，一百颗五纹灵丹，一千颗四纹灵丹，三千把上品灵气来穷山之巅赎你家的圣女。过期不后，这道声音是他用秘法传播的，就像是长了翅膀一般，传遍了整个南楚。顿时，天地再次恪静了下来，连老鸟都在此一瞬停止了鸣叫。不过一两秒静谧之后，这片土地就炸开了锅了。谁呀、啊？这么屌？正阳宗的圣女都敢绑，还敢向正阳宗索要赎金？很快。议论声便形成了海潮，一浪压过一浪，排山倒海似的，拿九千万灵石、一百颗五纹灵丹、一千颗四纹灵丹、三千把上品灵器，这要这么多赎金，那人是穷疯了吧？没事儿，正阳宗有的是钱，穷山之巅，去瞅瞅。很多人已经开动了，继而四面八方都有人影窜动，各个御空而行，目标穷山之巅。此刻，若由空中俯瞰，那是一道道人影形成的溪流，而八千丈巍峨高大的穷山，就像是一片海洋。海纳百川，不久后，成片成片的人落在了穷山之巅，铺天盖地的黑压压一片。远远，他们便看到了一个人正翘着二郎腿，坐在一块石头上，身旁还伫立着一个人影，浑身贴满了乱七八糟的灵符，基本都是封人的秘符。秦晴雨，当场，率先赶到的人就愣了。绑正阳宗圣女的人是秦雨，八成就是了。他旁边那个蒙着黑袍的人，应该就是金凝霜。有人沉吟了一声，这小子胆儿忒肥了。有人咂舌了一声，在北楚闹出那么大的动静，风云榜前一百名的被他斩了一半还多，北楚的势力几乎被他惹了个遍，竟然又跑到南楚搞事情，先斩了青云宗的圣子，现在又绑了正阳宗的圣女，掉炸天了。很快，秦宇绑了正阳宗圣女的事，就又如长了翅膀一般传遍了四方。啥？
，三五道身影如神芒一般飞射了出来，个个都是准天境修为，杀气通天的，直奔琼山而去。有意思，横越宗大殿。当尹志平听到这个消息之后，不由得戏谑一笑。如今的大楚，风云榜上他排第一，秦宇英属第二，金凌双排第三，排名第二的把排名第三的榜了。听着就尼玛新鲜。秦宇，你找死！正阳宗中。几十道身影已经飞出，个个气势通天，修为最弱的都在空明境巅峰，其中还有三尊准天境的修士。这几天他们大战接连失利，早就憋了一肚子火，刚刚消停了。叶晨又给他们整了这么一出，让他们的怒火四世找到了宣泄的地方。千秋古城大殿之中，但凡听到这个消息之后的人，无论是一向淡定的天宗老祖和终将，还是猥琐龌龊的古三通和无涯道人，都在同一时间喷出了一口茶水。靠！一两秒之后，整个千秋古城都炸开了锅，轰隆隆的，绑了自己的前女友去要赎金。哥。你真是我哥，谢云他们差点当场就跪了，那是一脸的崇拜。绑了自己的前女友也就罢了，还敢要赎金？尼玛，这货绑人是不是上瘾啊？这么吊的事儿，也只有叶晨那个不要脸的贱人能干得出来。一帮老家伙，那个唏嘘，那个咂舌，目测这事儿要载入史册了。多有人语重心长的捋了捋胡须。古往今来第一大贱人，非他莫属了。姐，你快回来吧，他这是要上天啊！小院中，听到消息的楚灵儿狠狠地揉着自己的眉心，师傅，要不我改个名字吧？一个幽静的山谷之中，秦宇一脸郑重的看着独孤傲。他这么整，我出去都不敢说我叫秦宇，怕被人打死。要不你改名叫叶晨吧。饶是独孤傲的定力都不由得干咳了一声。绑了金凝霜，你真是一旁碧游也狠狠的揉着眉心，脸色那叫一个精彩。古往今来，把自己前女友绑了去要赎金的，或许他是独一份。别说话，我不认识那个贱人。一个鸟不拉屎的群山中，吴三炮狠狠的捂着额头。我好奇的是，那小子是不是把他的前女友给上了？一旁太乙真人握着一个眼袋。吧嗒吧嗒的吐着烟圈，一脸的语重心长。诗月，你的心上人还真是胆大包天啊！昊天世家，华胥一脸唏嘘的看着昊天诗月，试试吧。昊天诗月张了张嘴，表情乃是异常的精彩。要不咱们跟他绝交吧？一座酒楼之中，韦文卓、陈荣云、李章和七夕圣女徐诺言纷纷语重心长的说道：“别人要是知道咱们认识他，会不会把我们打死？”南楚轰动，名不见经传的琼山顿时成为四方诸强的聚集地。远远眺望，虚天、苍穹、天空、山上、地上。山腰上都是黑压压的人影，将琼山围的是密不透风。秦宇火了，南楚沸腾了，北楚也随之沸腾了，整个大楚都炸开锅了。秦宇，古城小园中，金凌霜的刺耳的嘶吟声直插天穹。一旁，周傲和李星魂已经下意识的捂住了耳朵，那表情叫一个精彩。现在他们算是明白叶晨临走前留下的那句话是啥意思了。目测，小叶我会再火一把。火了，这次他真的火了，他的名字在大楚将会无人不知，无人不晓了。我说，咱俩这么跟着他混，不会出问题吧？李星魂扯着嘴角说道：“出不出问题我不知道，我们日后的人生将会因他而扯淡。”周傲语重心长地说了一句。不远处的金凌霜，玉拳紧握，落着地面，饶是他的定力，整个人也都陷入了抓狂的状态，整个脸颊都通红了。不知是气的，气的还是气的，她是冰清玉洁的圣女，此刻却是有那么一种冲动，那就是活活把叶晨给掐死。天玄门大殿，福牙是一路风尘的赶了回来，情绪激动的无以复加。刚刚飞入大殿，便迫不及待的开口了：“圣主，你猜我看到谁了？看到谁了？难不成看到叶晨了？”你别说，还真是。福牙当即挥手，在殿中幻化出了一道庞大的水幕，水幕的场景就是琼山的一幕，黑压压的人影，而人影中间就是那个翘着二郎腿的叶晨。靠！看到叶晨，饶是东皇太星的定力都不由得爆了粗口，猛地从座椅上站了起来，美眸中绽放了雪亮的光芒。是他，就是他！没想到这小子竟然还活着。琼山周围许是来的人太多，其中的强者太多，气势恢宏，压得虚天都轰隆了。此刻，万众瞩目的人正是琼山之巅的叶晨。这厮倒是淡定。坐在那里，翘着二郎腿儿，时不时的还抠抠鼻子、抠抠耳朵的，就像是一个二痞子一般。漫天人影此刻都对他指指点点的，语气乃是唏嘘和咂舌。怪只怪叶晨搞出的动静太大了。正阳宗是何许的存在？那可是南楚三宗最强的一宗，已知是血殿都弱不了多少，乃是货真价实一方巨情。多少年了，还是第一次敢绑他们的圣女，而且绑了之后还敢明目张胆的要赎金，而且要的赎金还不是一般的多，这是赤裸裸的敲诈，赤裸裸的抢钱啊！晴雨，很快，怒喝声自远方虚空而来。震天动地，遥看而去，那个方向云雾翻滚，自有千军万马奔腾而来，杀气通天。正阳宗的强者杀来了，为首的正是阴咒。陈坤和正阳老祖说话间，他们便杀到了。许是威压太强，以至于虚天之上的人影呼啦啦的坠落了一大片。你找死！陈坤刚刚落下，便压制不住枪中怒火，当场就要出手。哎，你可小心着点叶晨机灵一下跳了起来，我这可是分身，还有我这分身可是用秘术连接着你家圣女，我死了，他一样活不成。你陈坤刚要冲上前，却是被阴咒生生拦住了。他们是无条件的相信叶晨所说的话，因为不要脸的贱人是啥事儿都做得出来的。那咱和平点，给点钱，你们就可以把人领回家了。叶晨抠了抠耳朵，这位小友
正阳老祖一脸阴沉的看着叶晨，若非叶晨用秘法连接了他们家的圣女，不然他会第一时间冲过去秒杀叶晨。我们可不是无冤无仇。叶晨摇头晃脑的，指了指阴咒，他上次在神窟外差点弄死我，这笔账我可是一直记着呢。你阴咒老脸顿时憋得通红，心里是无比的后悔，后悔当初就不该废话，就该当场灭了叶晨。甭废话，一手交钱，一手交货，不然的话我可拉回去自己用了。叶晨扭了扭脖子，听得四方强者心里扑通扑通的，这么多年敢这么跟正阳宗说话的，他还是第一个。这下正阳老祖的脸色从阴沉变得冰冷了。秦宇，你可知你此番做法意味着什么吗？意味着今日之后，我会遭到你们正阳宗满天下的追杀。叶晨说的云淡风轻，不过这没啥，我这一路都是被人追杀过来的，也不差啊。你们一个，还有我青云宗。叶晨话音刚落，青云老祖便领着一大票人杀了过来。声势虽然比不上正阳宗，但阵仗也不是一般的庞大了。特别是青云老祖，那日他分明记得用两种劲法重伤了叶晨和姬凝霜，又派赵青这个准天境去追杀。谁曾想到没有抓到人。赵青还搭了进去，我家圣子呢？一个紫衣老者已经勃然大喝：“我不说了吗？出家了。”叶晨很随意的说道，而且脑海中还不由得浮现出了龙姨那个贱人锃光瓦亮的脑门。找死！青云宗的人说着就要扑杀上前，挡住他们。正阳老祖豁然大喝，他是在乎叶晨的生死，但问题是叶晨这个分身还连接着他们圣女的生命，这要是被青云宗被当场灭了，那他们家的圣女也一样活不成。所以说，他们想确保姬凝霜的安全，前提就得保护好叶晨这个贱人。当场。青云宗的强者和正阳宗的强者便对峙了起来，火药味正浓，颇有要当场开打的架势。三宗前两天才干了一大架，都是损失惨重，本就有着滔天的怒火，如今在这里对上，时刻有要展开血战的架势。青云想要打我正阳宗奉陪到底，正阳老祖冷冷的看着青云老祖，打就打，怕你们不成？青云老祖声音铿锵有力，与之针锋相对，两排老祖气势通天，让天地的气氛都压抑的有些凝固了，多有人已经承受不住威压，早早退出去了很远了。那个。你们想打，待会打，别把我晾着。正当气氛压抑之际，叶晨这个逗逼开口了：“我才是今天的主角，你们这样整，我很尴尬的。”闻言，阴咒他们挡住了青云老祖他们，正阳老祖则慌忙转过身。如今的情势，拖得越久，对他们越不利。这里可不止青云宗一家，这要是突然冒出一个不怕死的，把叶晨给灭了，那才是最扯淡的事。九千万灵石，一百颗五纹灵丹，一千颗四纹灵丹，三千把上品灵器。叶晨抠了抠耳朵，一样都不少。晴雨，你的胃口未免太大了吧？正阳老祖冷冷一声。谁让你家圣女这么值钱呢？叶晨耸了耸肩，玄灵之体，正阳宗未来的掌教，我感觉我还要少了呢。你要是再废话，我可要再加点赎金了。你正阳老祖又一次被憋得满脸通红，他算是看出来了，叶晨是谋族境跟正阳宗结仇了。他们正阳宗这次若是不大出血，绝对是赎不回金凝霜的。给不给？一句话，叶晨有些不耐烦了。姐，正阳老祖狠狠吸了一口气，比起那些个赎金，玄灵之体的圣女那可是无价的。莫说是叶晨所说的那些赎金，就算是两倍三倍，他们也得给。拿来吧。叶晨已经伸出了手掌，赎金自然会给。那我也得先确认我家圣女是否安然无恙。正阳老祖冷哼一声，好说好说。叶晨当即扯掉了道身身上的黑袍，当即道身所变化的金凝霜亮相了，变得真实栩栩如生，神色冷漠，美眸中没有丝毫的情感变化，好似这世间的纷纷扰扰都与他无关一样。正阳老祖眼眸微眯的看了一眼金凝霜，确定乃是本尊，便咬牙切齿的抛过来一个特大号的储物袋。我靠，还真给！看着那个特大号的储物袋，四方之人一阵哗然。那可是九千万灵石，一百颗五纹灵丹，一千颗四纹灵丹，三千把上品灵器。正阳宗真他娘的好大的财气！这些赎金足够买下几个世家了。那正阳宗能咋办？有人唏嘘了一声。那可是玄灵之体，逆天的血脉。正阳宗未来的掌教，比起这些，那些赎金真不算什么。再让正阳宗平日里嚣张跋扈，这些栽了吧。很多人心里还是很畅快的。这里的大多数人都被正阳宗欺压过，如今叶晨的这个做法，让他们感觉爽爽的。累累，这边叶晨已经清点好的树木，而后拍拍屁股站了起来。赎金给了。还不放人！正阳老祖怒喝一声：“放！”那当然放。叶晨咧嘴一笑，而后轻轻推了自己道身一把。这一推可不要紧，他的道身瞬间化成了一缕青烟，消失了，不见了，没了。当场，整个天地都变得静寂了。出奇的静，一双双眼睛直勾勾的盯着穷山之巅，咋咋回事？人呢？一两秒之后，有人小声问了一句：“还没看出来吗？那金凝霜是假的，我们都被骗了，假假的。”晴雨，很快穷山之巅便响起了正阳老祖他们怒吼声。他们耗费了那么多钱，竟然支赎回来一缕青烟。到头来竟然被耍得团团转，很快整个穷山之巅都被轰平了。不过机智的叶晨早就在正阳老祖他们出手前嗖的一声没影了。本来他就是一道分身，消散也只是一瞬间的事儿。青云老祖他们纷纷冷哼了一声，转身滑天而走了。旋即穷山之上便响起了正阳宗强者怒吼声：“人没赎回来不说，还搭进去那么多钱，这样的暴亏，恐怕自正阳宗剑派以来还是第一次吃。”这秦宇也太看着暴怒的正阳老祖他们，漫天尽是唏嘘咂舌
，我喜欢。说不定秦宇过几天会再换个地方要赎金。这他娘的不是敲诈，不是抢钱，这是坑人啊！这次回去可把咱家的孩子看好了，说不定哪天就被秦宇拐跑了。那个不要脸的贱人拿了赎金都不带放人。很快，这里的消息便如同长了翅膀一般传遍了南楚，从南楚传到了北楚，又从北楚传遍了整个大楚。这下，整个大楚又一次炸开锅了。当听到消息的人，无论是熟悉叶晨的，还是不熟悉叶晨的，无论是知道叶晨身份的。还是不知道叶晨身份的，无论是叶晨的仇家，还是他的故友，那脸色都在同一时间唰的一下变得无比的精彩。杀神秦宇，他们是真的见识了这个神人是何等的无节操；单胜叶晨，他们是真的见识了这个贱人是何等的不要脸。很快，叶晨又被封神了，乃是众望所归的一个名号——坑神。他的确无愧坑神这个名号，他这是明目张胆的坑，理直气壮的坑，毫无节操的坑，吵死的坑。最重要的是，他竟然成功了，牛逼了我的哥！坑人都能坑出神了。千秋古城中，谢云、熊二。霍腾他们真就跪了，坑了正阳宗那么多钱，目测能装备一支军队了。天宗老祖他们简直都乐开了花了。姐，这小子，小院中楚离儿已经捂住的脸颊，都替叶晨脸红了，都学着点儿，这才叫坑人。酒楼里，维文卓赫的脸红脖子粗的，嗷嗷大叫的没完。原来钱还可以这么挣。鸟不拉屎的山林中，吴三炮和太乙真人有凑在了一块，一脸的语重心长。以后我就叫叶晨了。幽静的山谷中，秦宇语重心长的说了一句：“从明天开始，我也去绑人，顶着他叶晨的名字去绑。”发了发了。嘿嘿嘿，海潮般的议论声中，叶晨正在一片群山中乐得开怀大笑。圣主，要不我找俩人揍他一顿吧？天玄门大殿中，看着水幕中叶晨笑得那么贱，福牙忍不住看了一眼一旁的东皇太星，下手轻点明白。福牙竖起了一个 OK 的手势，便挽着衣袖走出了大殿。夜晚，正阳宗大殿中满是人影，而且个个脸色难看的厉害。今日之事，丢钱是小，丢人是大。而且最可气的是，丢了钱，丢了人，还是没有把金凝霜给带回来。他们还是低估了叶晨不要脸的底线，他吃了这么一个天大的爆亏，该死，当真该死！陈坤的怒吼声自始至终都未曾断绝。师兄，你当时没认出那是一缕青烟化成的霜？英咒他们纷纷看向了正阳老祖，不是我大意，因为那就是货真价实的玄灵之体，就是不知为何，正阳老祖眉头紧皱，到现在他都没想到叶晨是用何种秘法骗过他的查看的。若是当时就认出来，他正阳宗也不会吃这么大一个亏。师兄的意思是，说不定。那就是双儿一气化三清的道身，正阳老祖的话语充满了深意。师兄不会想说，双儿已经叛变了，我正阳宗，而后与秦宇串通起来，算计我正阳宗吧？众人纷纷看向了正阳老祖，不排除这个可能。正阳老祖深吸了一口气，不过相比这个可能，另一个可能会更确切，那就是秦宇威胁双儿凝出了一气化三清的道身，而后带着他的道身来敲诈我们。若是这样，事情就棘手了。众人眉头紧皱，连双儿都被逼得不得不就范。这秦宇到底是施展了什么手段？不管怎么说，先找到秦宇再说。找到他。便能找出双儿的下落。传我命令，祭出诸天追杀令，整个大楚通缉秦宇。但凡活捉他之人，赏金九千万，一百颗五纹灵丹，一千颗四纹灵丹，上品灵气一千件。夜晚，叶晨一瘸一拐的推开了小圆的门。再看他的形态，简直都没了人样，鼻青脸肿的，两只眼变成了熊猫眼，鼻子里、嘴里都流着鲜血，长发被挠得跟鸡窝似的，浑身上下除了脚印还是脚印。哎呀呀，咋地了这是？眼见叶晨这副熊样。周奥和李星魂狠狠地咂舌了一声，回来的时候遇见俩老头儿，二话不说就要揍我，机智的我当场就被揍了一顿。叶晨抹了一把鼻血，说的没脸没皮的，这都是应该的。周奥和李星魂纷纷意味深长地说了一句：“你丫坑了人家那么多钱，这下遭天谴了吧？赎金也收了，放我走。”很快，被周奥他们封在灵果树下的金凝霜便开口了，而且依稀可见的是，他那双美眸中有火花在跳动。若是目光可以杀人，叶晨一瞬间就已经死了二百五十次了。那不行，你这么值钱，你正阳宗又这么有钱，摆明儿我。还得多坑几次。叶晨一句话，差点把金凝霜气得吐血。秦宇，你还要不要脸？为了钱，坚决不要脸啊！金凝霜再次抓狂了。冰清玉洁的他，这两日被叶晨这个不要脸的贱人已经折磨得要发疯了。他见过没节操的，没见过这么没节操的。你正阳宗有钱，被多坑几次没事儿。叶晨说着，又抹了一把鼻血。听到这话，一旁的周奥和李星魂嘴角纷纷抽搐了一下，看着叶晨的眼神，那叫一个崇拜。接下来，小园里就平静多了。周奥和李星魂的任务还是看着金凝霜，时而也会抽空修炼叶晨给他们的秘法。深夜，两人被叶晨叫到了小圆的阁楼里。很快，阁楼里便传出了两人鬼哭狼嚎的惨叫声，就连刚刚平静下来的金凝霜也不由得侧目看了过去，眼中还有诧异之色。不晓得三个大男人在里面做什么。很快，周奥和李星魂便先后走了出来，而且脸色是惊喜万分，神采是精神奕奕。这还不是最重要的，最重要的是他们的气息比之前雄浑了十几倍不止，浑身血气冲天，似火燃烧一般，浑身也充满了力量。让他们有一种要找准天境干架的冲动。这一幕看得金凝霜俏眉微平，这才进去两个时辰而已。出来之后，两人简直大变样了。至于两人为何会有
叶晨还彪悍性的替两人淬炼了骨骼、经脉和灵魂。如今，两人也算是一次小范围的脱胎换骨加蜕变了。两人修为天赋本来就高，有叶晨的帮助，自然如虎添翼。他日必是炎黄两员虎将，看来我们跟着他混，前途一片光明。两人凑在一起，笑得甚是畅快。阁楼里，叶晨又是一只手托着下巴，一只手手指很有节奏的敲着桌子，俩眼珠子骨碌碌的转动着，又在苦思冥想。他是三军主帅，任何事情都要考虑到，不然一招不慎，那是满盘皆输的下场。人之剑则无敌。现在我真明白这句话的意思了。很快，叶晨的神海中便响起了太虚古龙的唏嘘咂舌声。你丫就是个彻头彻尾的贱人，见识见了点实用就好。叶晨一脸不以为然。三宗混战打完了，我总得给他们找点事儿干吧，不转移他们的注意力。很多事我们都不好下手的，还真别说，这一招还真管用。太虚古龙抠了抠耳朵，现在正阳宗那还有心思去查三宗混战的事？现在注意力都在金凝霜和你的身上，所以说嘞，有事为了某种目的，脸是可以不要的，见人也是可以做的。那你打算怎么处置金凝霜？太虚古龙看向了叶晨九个分身，废了。叶晨想都没想，直接开口了：“你忍心，这跟忍心不忍心没关系。”叶晨抱着后脑勺躺在了床上。还是那句话，为了不在未来战场上碰到这么强大的敌人，有些事情是必须要做的。你也说过，洛三军统帅不能心软，一个恻隐之心，或许就是以尸山血海为代价。你学的还挺快的嘛。太虚古龙看着叶晨九大分身的眼神都变了。没办法，这战争太残酷，但凡活捉秦羽之人，赏金九千万，一百颗五纹灵丹。一千颗四纹灵丹，上品灵气一千件。清晨，天刚亮，正阳宗，正阳宗九大分店便接连传出了这样的消息。这个消息就如同长了翅膀一般，飘遍了南楚，传入了北楚，传遍了整个大楚，以至于刚刚安生一夜的大楚再次沸腾了起来。赏金这么多，看来秦宇真把正阳宗给惹怒了。茶肆酒楼中皆是这样的谈论声。不过，想要活捉秦宇不是那么简单吧？有人沉吟了一声，他如今的战力可不是一般的屌，名列大楚风云榜第二，一般的准天境是拿不下他的。目测。大楚要热闹了！哎呦喂，我的命什么时候变得这么值钱了？古城小园中，听到周傲的汇报后，叶晨不由得惊了一下。你把人家坑那么惨，不找你算账才怪！周傲唏嘘咂舌了一声，所以说以后出门小心点，不晓得有多少人盯着你呢。我就怕他们不盯着我。叶晨悠悠一笑，不过想要我的命，那是要付出血的代价的。还真别说，正阳宗祭出诸天追杀令之后，多有人已经行动了起来，而且个个都是隐世的准天境强者。也有诸多空明境强者联合在了一起，想碰碰运气。主要是正阳宗给出的赏金真是太诱人了。当下南楚呈现出这样一种诡异的事情，那就是随处可见的都是三五成群的人，而且各个修为都不弱，都在暗自追查叶晨的下落。这边叶晨已经现身在一座古城的一座庞大的地宫之中，此古城乃是炎黄在南楚的一个据点，安插了很多人皇的情报人员和地皇的诸多杀手。很快，地宫之中便撑起了一道足有二十丈庞大的水幕。与此同时，千秋古城也撑起了这么大一道庞大的水幕，此水幕名为幻天水幕，乃是天宗世家的一宗秘术。通过此水幕，可以沟通两个地方的联系。说的更直白些，那就是视频聊天。很快，水幕之中便显现出了影像。叶晨寻了一个舒服的地方坐下了。水幕之中显现了天宗老祖、终将、钟馗他们的身影，还有杨顶天他们，在水幕中基本都能看到。小子，你很屌！联系刚刚构建起来，五三通便咋咋呼呼的开口了。小意思。叶晨很是随意的摆了摆手，这可不是小意思。诸多老家伙纷纷唏嘘了一声。你这何以把坑的？正阳宗够惨的，坑几次不久聪明了。叶晨咧嘴一笑，玄灵之体是不是还在你那？他不在我这，我也不敢这么整。叶晨拎出了酒壶，悠悠的喝着。保险起见，你还是回来吧。天宗老祖沉吟了一声，正阳宗的诸天追杀令可不是闹着玩的，小心阴沟里翻了船，万事小心为妙。这个我懂。叶晨微微一笑，那么接下来说点正事儿。说到正事儿，诸多老家伙的顿时散去了玩笑一神情，因为众人都感觉到叶晨所说的正事儿必定是一个大动作。三宗混战结束了，对于九大分店大战的事，他们一定会追查。叶晨开口了：“你直接说怎么做吧，我们随时待命。”绑人、敲诈、要赎金。绑人、敲诈、要赎金。听到这些话，众人的脸色便有些奇怪。是的，叶晨灌了一口酒水，继续说道：“这样做手段虽然下作了点，不过还是很实用的。我此番敲诈正阳宗，并非是无理取闹。事实证明，正阳宗的注意力的确转移到了我的身上。事实也证明，这个方法还是很有效的。既然有效又实用，那就一票干到底。这事儿靠谱。”众人纷纷笑了笑。我们的目标依旧是三宗，我们的目的并非是挑起三宗混战，而是转移他们的注意力，不要只绑正阳宗的人。青云宗和恒月宗也隔三差五的绑几个。叶晨缓缓说道：“记住，无论怎么做，都要在保证自己安全的情况进行，千万不要暴露身份。这个我们懂。那么，在扰乱三宗视线的同时，接下来的几件事也要同时进行。第一，尽快打通恒月九大分店和熊家以及千秋古城的虚空空间通道。第二，合纵连横，海乃百川，联合一切可以联合的势力。”收拢一切可以收拢的强者，记住此事要秘密进行。第三，人皇的情报人员想尽一切办法打入三宗本部和分店，为以后做准备
，因为任何一个环节出纰漏，都有可能导致与恒月提前开战。麻烦以我们现在的实力、战力和兵力，足以一口气夺下恒月宗，直接提前开战得了。古三通抠了抠耳朵，我比任何人都想夺回恒月宗。叶晨深吸了一口气，但却又轻轻的摇了摇头。但现在时机未到，南楚形势瞬息万变，难保我们夺取恒月内战青云。正阳和嗜血殿不会参与进来，一旦有第三方参与，那战局会瞬间超出掌控，我们的存在也会瞬间暴露，我们的优势也会随之荡然无存。到时我们面对的可不仅仅是恒月，有可能是大楚一殿三宗。或许我们可以先搞掉正阳宗九大分殿。苏家老祖捋了捋胡须，就像搞掉恒月九大分殿一样。如今青云九大分殿已然荡然无存，若是掌控了正阳九大分殿，那胜算就多一份保障了。这件事先缓一缓，三宗混战，三败俱伤。正阳宗那边已经提高了警惕。待到他们松懈下来，再动不迟。叶晨缓缓说道：“小不忍则乱大谋。修士的战争很残酷，一招不慎便会满盘皆输。我们的宏伟蓝图不仅仅是恒月、三宗和南楚，而是整个大楚。我们走的每一步都要万分的小心。”明白。众人纷纷点了点头，所有人眼中尽是欣慰、惊叹之色，因为他们所选中的叶晨天生就是一个帅才，对大局的掌控超越了在场所有人。说着，众人已经纷纷起身。那个，我师傅有消息了吗？正当红尘雪起身离开的时候，叶晨隔着水幕问了一句，眼中还有希冀之色。人皇八成以上的情报人员都调到了南楚，所以红尘雪说着说着就停下了，尽量找吧。一旦找到，立刻派人将他安全护送过来。不，一旦找到，立刻通知我，我去接他。叶晨深吸了一口气，已经缓缓起身，扶手收了水幕。夜的南楚依旧不平静，得到叶晨的命令，炎黄强者都行动了起来。诸如红尘雪依旧专注情报。诸如古三通和无涯道人这两个擅长法阵之人，便在拼力打通恒月九大分店、熊家和千秋古城的虚空传送阵通道。诸如钟馗和钟江他们已经在各自寻找绑人的目标，一切都在有条不紊的进行着。深夜，叶晨回到了小园，他前脚刚刚走进小园，下一秒便迎来了金凝霜那双绽放着火苗的美眸。他倒是自始至终都没有移动过地方，准确来说，他也无法移动，因为叶晨给他画了一个圈以他现在的状态，是决然出不来的。你是不是不打算放我走了？金凝霜尽量压制着怒火。但语气却是越发的冰冷。看你说的，我是那样的人吗？叶晨没脸没皮的抠了抠耳朵。我是那样的人吗？这句话落在金凝霜的耳朵里，听得他不由得想笑。连拿了赎金都不带放人这种没节操事儿都干得出来。试问你还有谁敢相信你的话？就有那么一瞬间，金凝霜都差点开口骂人了。我修道十几年，见过不要脸的，没见过你这么不要脸的。自然，这些话他也是在心里想想。他是谁？他可是玄灵之体，堂堂正阳宗圣女，第九分殿的殿主，未来正阳宗的掌教。有些话在心里想想可以，这要是说出来。那可就有损玉女形象了。不过，能让他都生出一种想骂人的冲动，可见叶晨这厮把他气到了何种地步。来来来，找你说点事儿。眼见着这里的气氛变得诡异，周傲和李星魂纷纷走上前，把叶晨拉进了阁楼里。啥事儿？刚刚走进来，叶晨就好奇的看着周傲和李星魂，俺们有几个兄弟也想跟着你混，不晓得可不可以？周傲一脸希冀的看着叶晨，虽是是征求的意味，但他还是很希望叶晨能够答应他。都是青云宗的弟子，八成以上都是青云宗的弟子。李星魂慌忙说道，因为吕后的缘故，不只是我们。很多青云宗弟子都被迫离开了青云宗。说起来，我们也是同病相怜，没少被追杀。若是可以的话，希望叶师弟你能给他们一个安身之所。这个当然没问题。叶晨当即笑道：“但前提是，你们得保证他们可靠，可靠，绝对可靠。”周傲拍着胸脯说道：“我们可都是过命的交情，那就带过来吧。”叶晨笑了笑：“能与周傲和李星魂有过命的交情，修炼天赋必定是不一般的，那可都是人才，不要白不要。除了青云宗的弟子，还有几个散修。”李星魂继续说道。那些人都是我们在北楚结识的，有几个还是风云榜上弟子。至于他们的秉性，叶师弟大可放心。若是可以话，我们明日就换他们过来。风云榜弟子那可都是人才，赶紧的，有多少要多少。叶晨乐得屁颠屁颠的，都是人才。作为三军统帅，他现在可是求贤若渴。好嘞，俺们这就去。周傲和李星魂也是屁颠屁颠，扭头跑了出去。两人走后，叶晨嘿嘿一笑，又多一个人才。很快，他便深吸了一口气。扶手取出了两具死人之躯，这俩人长得还有些想象，但个个都是准天境的肉身。仔细一瞅，可不就是南疆齐家的齐振山和齐振海吗？那日救援熊家时，他收获最大的就是这两具准天境的肉身。至于赵青的、长天真人的和宇文家老祖的肉身，这些基本都是残破的，他干脆就没收，因为就算将他们炼成英明死将，也都会是残次品，比之空明境巅峰的英明死将还不如。当然，最主要的是他缺魂灵私欲，而且是特别缺。手中的魂灵私欲也基本都是从正阳宗强者身上搜到的，能勉强够炼制两尊准天境的英明死将。很快，仙火和天雷不分先后的窜了出来，幻化成了仙火道身和天雷道身。仔细的练，别偷懒。叶晨说着，还不忘将诸多材料挥手取了出来。两人口虽不能言，但都点了点头，露出了两排雪白的牙齿。很快，两人就开动了。两人倒是实在，不过叶晨就清闲很多了，抱着酒葫芦，找了一个舒服的地方，
，很是绚丽。最为明亮的还是那一轮皎月，在寂静的夜晚，洒着圣洁的月光，从星空收回目光。叶晨不由得看向了姬凝霜，他还是坐在灵果树下，双手抱膝，一动不动，就如一尊冰雕一般，映着星辉月光，像是一个皎洁无瑕的仙女。不知为何，看到如今的姬凝霜，叶晨有那么一瞬的恍惚。就在一年前，他们都还是正阳宗的弟子，还是一对神仙般的眷侣，如今他是玄灵之体，正阳宗圣女。第九分殿殿主，未来的正阳宗掌教，名列大楚风云榜第三，乃是大楚无人不知的天之娇女。如今她是荒古圣体，丹圣叶晨，昊天界的少主，杀神晴雨，炎黄的圣主，名列大楚风云榜第二，亦是名震大楚的盖世英杰。她变了，她也变了。曾经的恋人，如今在一座小园里，却是相见不相识。蓦然间，叶晨微不可察的闪过了一道冷光。就在这么一瞬，他已经忍不住出手，出手废了他这个昔日的恋人。或许他是有些心狠了，但战争的残酷。让他不得不尽早做决断，因为他知道不久的将来，他们将在一场旷世大战中相遇。终究，他还是没有动手。他经历过一场场血战，他的心已经被鲜血浸得冰冷的。但面对他昔日的恋人，他还是动了恻隐之心。这边坐在灵果树下的姬凝霜俏眉微平了一下，叶晨的眸中那道冷光虽然只是一闪而过，但还是被他捕捉到了。我跟你有仇。姬凝霜冷漠地看着叶晨，无仇。叶晨淡淡开口，但我分明感觉到你对我的杀机，那可能是你想多了。叶晨抠了抠耳朵，你这么值钱，我可舍不得杀你。改明儿再领着你干一票，又能挣很多的钱，这可比打劫来的快多了。你金凌霜被叶晨一句话堵得脸颊有些涨红，他有些后悔，就不该跟面前这个人说话，因为到最后他都是吃瘪的一方。那不跟你开玩笑，问一个很正经的问题。叶晨走了过来，蹲在了圆圈边缘，脸上也不是那种玩笑的表情，目不斜视的看着金凌霜，问道：“若是再给你一次选择的机会，你选修士还是选择做凡人？”听到这话，金凌霜眉头皱了一下。不得不说，叶晨的问题让他感觉有点莫名其妙。这个话题和刚才那个前后不打，反转的让他都有些反应不过来。不过，叶晨的问题的确让他陷入了那么几秒的沉默。修士、凡人，那是两条截然不同的路。凡人一生匆匆不过百年，相比于修士而言，他的人生是短暂的，也是平凡的。修士拥有漫长的生命，走的是逆天路。所谓的情，或许会因这漫长的岁月而逐渐淡化，逐渐忘记本来的初心。他们的高高在上的人生充满了玄奇，但也充满孤寂。因为他们站得更高，也注定了他们的征途充满了纷纷扰扰。凡人有凡人的好，修士有修士的好。此间的选择让姬凝霜一时间有些彷徨。这边叶晨依旧目不转睛地看着姬凝霜，看得他浑身有些不自然。在这么几秒钟，他感觉到面前的青年有些与平日里不一样。我不知道，许是为了掩饰那份不自然。姬凝霜直接扭过头去，我多希望你能给我一个准确的答案。叶晨缓缓起身，若姬凝霜选择的是凡人，他会毫不犹豫地出手废了他。但偏偏他的答案是如此的迷茫，你到底想干什么？金凝霜皱着眉头看着叶晨，我想干你。叶晨张口，但还未说话，却是有这么四个字从他嘴里吐露出来。这四个字，要乍天的说有木有？这边金凝霜的脸颊绯红了一片，脸色也在同一时间冰冷了下来。从不会想到叶晨说出这么无法无天的话，这就是对他赤裸裸的羞辱。这边叶晨的脸色也变了，但却变得逐渐的发黑，满额头尽是乱窜的黑线。金凝霜以为那句话是他说的，但作为当事人，他可是很确定那四个字不是他说的。至于说这话的人，不用说，就是那个唯恐天下不乱的太虚古龙。哈哈哈，正阳宗弟弟事件，太虚古龙已经笑得仰翻了。怎么样，掉不掉？这刀补的掉不掉？你他妈的，滚！叶晨开骂了。没想到太虚古龙给他来这么一出，若是条件允许的话，他会第一时间把这条剑龙之在火架上当串串撸了。夜空深邃，碎星如尘，天之下，万籁俱寂，鸟不拉屎。数不偷凉的古城小园中也是一片宁静，而且静得有些诡异，诡异的有些吓人。一边坐在灵果树的姬凝霜，满眼的寒芒，冷冷盯着一方。虽然丹海被封禁，虽然没有丝毫的灵力，但却是杀气横溢。这边叶晨找了一个小旮旯蹲在了那里，双手捂着脸，就跟劳改犯一般。饶氏的脸皮此刻也尴尬了，饶氏他的口才此刻也说不清了。坑神也有被坑的时候，一世英名被坑的就只剩不要脸这仨字儿了。上了他，太虚古龙还是起哄。而且一脸兴奋之色，滚！叶晨再次大骂。若太虚古龙此刻就在他身边，他会毫不犹豫一巴掌把那厮的发型从三七分对到三八分。太虚古龙一脸不以为然的抠了抠耳朵，美女，绝世美女一个，被你这头猪拱了，你还嫌亏咋地？脸都不要了，还装的那么清纯有调用？行，你给我等着。叶晨当即挽起了衣袖，而后气血瞬间奔涌，强大战力传输给了自己的几个分身。很快，还在大地灵脉上吸收大地精元的九个分身便纷纷跳了起来。继而。九个分身便在地上刨了一个坑，而后便开始脱裤子。最后，正阳宗地底世界便响起了流水声。哦，不对，更准确来说是撒尿的声音。靠！旋即，正阳宗地底世界便响起了一道荡气回肠又鬼哭狼嚎的大骂声。这一顿给太虚古龙教的不要太酸爽，要说那个味儿，啧啧啧。一个小插曲过去，叶晨这才一脸爽爽的窜进了阁楼。阁
，但气场却不是一般的强大。搞死一个空明镜巅峰的修士还是不在话下的。丹的不错，叶晨摸着下巴绕着两人转了两圈，时而也会伸出手敲击一下。虽然不如他这个本尊炼制的完美，但也的确很不错了。我给你们赐明水天珠，一灭。叶晨笑了笑，此刻加上雷炎、火针、金邪和风翼。他已经炼制六尊准天境的英明死僵了，而除去送给楚灵儿雷炎，现在他这里整整有五尊英明死僵了。这阵容很牛逼。叶晨咧嘴一笑，又可以出去好好装逼了。清晨，天还未亮，周傲和李星魂便回来了，而且还领着一大帮人，个个都是年轻才俊，个个修为也都在灵虚境，气势也比同境界的人雄浑很多，都是人才。叶晨双眼放光的看着周傲他们带来的这些人，清一色全是青云宗的人，而且这些人里面有好几个他都还是认识的，因为在三宗大比试见过。都是青云宗九大真传弟子里的几个，排名虽然不及周奥和李星魂，但天赋也不是盖的。叶晨在看他们的时候，他们也在看叶晨，特别是之前认识叶晨的那几个人，个个眼中都是唏嘘惊叹之色。来的时候，周奥和李星魂已经将叶晨的真实身份、此刻所掌握的势力这些告知了他们，着实惊得他们一愣一愣的。要知道，他们面前这位那可是杀神晴雨，可是丹圣叶晨，更是炎黄的圣主。无论那一重身份，干的一件件的都是惊天动地的大事。三重身份集合在一人身上，已经说明了很多问题。见过圣主。很快，众人纷纷由衷的行了一礼。咱不玩虚的。叶晨当即摆了摆手，扶手取出了几十步秘法和几十件上品的灵器。诺，我对自己人从来都不小气的，随便选，随便选吗？当然，随便选。这个好，嘿嘿嘿。众人纷纷围上前。叶晨慷慨，他们自然也不会做作。人手一份。这边，叶晨要将几十个储物袋招手取出，众人慌忙接下。但当看到里面的丹药时，饶是他们早有准备，也不由得看得小心肝扑通扑通的乱跳。丹圣就是不一样，出手就是大手笔。这下。他们彻底相信了周奥和李星魂的话。本来他们还有些怀疑，但如今看来，叶晨的慷慨的确如他们所说。这下众人那还有不服的，顿时充满了干劲儿。以前在青云宗内都不会有如此大的殊荣，不曾想到在叶晨这里竟然这么受待见，让他们顿时感觉自己还是很有潜力的。很快，众人便纷纷选好了兵器和秘法，接下来便是仙火和天雷的主场了。很快，阁楼里便接连响起鬼哭狼嚎的惨叫声，外面听着这些惨叫声的鸡鸣霜，不由得俏眉再次微平，神色也还很奇怪。早在周奥和李星魂带他们过来时，他就认出了里面很多熟悉的面孔，搞不明白叶晨扮演的晴雨为何与青云宗的弟子走得这么亲近。没过多久，周奥他们便纷纷出来了。至于他们带回来的几十名弟子，却是个个神采飞扬的。最重要的是，他们的气势比之前浑厚了几倍不止，让姬凝霜再次狠狠震惊了一番。当然，看到姬凝霜时，众人又开始唏嘘感叹：能在这里见到被束缚的姬凝霜，他们虽然有心理准备，但还是忍不住感慨一番了，感觉跟做梦似的。看着姬凝霜，众人又开始忍不住唏嘘感叹了。传说中的玄灵肢体，我就说吧，跟着老大混准是没错的。周奥和李星魂纷纷笑道：“低调低调。”叶晨走阁楼里走了出来，先是甩了甩脑袋瓜，又抿了抿头发。我正阳宗带上前来穷山之巅属你家的人。过期不候，叶晨话还未说完，便被远方传来的一道飘渺的声音当场给打断了。动作还挺快，叶晨摸着下巴悠悠一笑，能听出那是钟离的声音。不过他笑着笑着，便感觉到了金凝霜射来的一道冰冷的目光。你看我作甚？这次不是我。叶晨有些无辜的摊了摊手。不是你也跟你脱不了干系。金凝霜美眸之光显得更加的冰冷，不知是因为正阳宗的人再次被绑生气，还是因为昨夜的事儿生气。你这话就不对了，叶晨不干了。我是干过绑人的勾当，可不能有关绑人的事都算在我头上吧？怪只怪你正阳宗平日里作恶多端，惹了太多的仇家。看这次又遭天谴了吧？这叫现世报。你金凝霜被堵的一时语塞，便干脆扭过头去了，发誓绝不会再跟叶晨说话，因为这人脸皮忒厚了。混蛋！大清早的，正阳宗大殿便响起了陈坤的怒吼声。前世三宗混战，他正阳宗损失惨重，后世金凝霜被绑，而且交了赎金之后人还没救回来。金凝霜到现在都还没找到人影，前后这两件事本就让他怒火滔天。现在他正阳宗的弟子又被绑了，他的肺差点当场就被气炸了。明显是有人针对我正阳宗。一旁，阴咒脸色阴沉的说道：“八成又是那晴雨。”一个长老冷冷的说道：“除了他，谁还有这么大的胆子？”也不一定。一个紫衣长老沉吟了一声：“如今我们正满天下的通缉他。”他不会傻到顶峰作案，八成是有人顶着他的身份绑我正阳宗弟子，会不会是恒月宗，或者是青云宗的人？这个可能性还是非常大的。有人说道：“三宗混战，三败俱伤，三家都憋着火气。如今恒月宗和青云宗在通玄他们的努力下，隐隐有联合的态势，他们作案有充分的理由。这些留待日后再说吧。”阴咒深深吸了一口气，先派人把韩俊接回来吧。他可是我正阳宗第二真传，天赋奇高，可不能被人撕票。去赎韩俊。陈坤沉声一句：“还有，务必查清那人是什么来历。”明白，又是穷山之巅，聚集了黑压压的一片人影，铺天盖地的。远远看去，那是一个翘着二郎腿儿坐在岩石上的人，乃是一个分身，而且还是易容之后。这便是钟离的分身。至于钟离分身一侧，还有一个被封印符
。韩俊，要说韩俊，此刻都还在懵逼的状态。昨夜他执行任务回宗，还未到家门口就被绑了，整个人都被一根铁棒给敲懵了。再次出现，便已经在这里了。搞什么？又绑郑阳宗的弟子？议论声此起彼伏，而且目光大多在钟离分身上逛悠。这人谁？胆子不小吗？不会是秦宇假扮的吧？有老辈修士轻轻捋了捋胡须，遮掩的秘法很是玄妙。饶是我都看不破他的真容。若真是秦宇。这货不会收了赎金又不放人吧？管他是不是秦宇，郑阳宗这次肺都会气炸吧？有人唏嘘了一声，前世秦宇绑了金凝霜，现在又是这人绑了郑阳宗第二真传，这世界是怎么了？这就叫现世报，再让他们平日里嚣张跋扈。很快，天际便有轰隆声响起，郑阳宗的强者杀来了，但领队的却是一个空明镜巅峰的长老。这一次，他们的阵仗就小很多了。怪只怪韩俊的身份跟金凝霜的没法比，他只是郑阳宗的真传弟子，这么一个小喽喽，不值得郑阳宗老祖亲自前来。很快，郑阳宗的强者。杀到穷山之巅，接下来便是郑阳宗强者怒吼声了，整整吼了三五分钟都不带停的。对于这些，钟离的分身是直接无视的，绑了人家的人，还不让人以怒吼的声音发泄发泄。只是这些基本没啥卵用，该交的钱还是要交的。我敢绑你郑阳宗的弟子，便不怕你郑阳宗报复。恐吓对我没用，不给钱啥都免谈。这次交易倒是顺利，钟离也没有太过过分，只索取了二百万的灵石和几颗丹药以及几件灵器，而且。钟离可比叶晨有节操多了，而且还真是一手交钱一手教人的。交易进行的那不是一般的顺利，钟离的分身拿了钱就消失了。给我查！钟离分身走后，穷山之巅便响起了一道怒吼声，但这一幕却是看得四方势力的人甚是畅快。郑阳宗平日里嚣张跋扈，难得有人给他们添堵，看着就感觉特别的爽，非常的爽。然就在所有人畅快之时，又有一道声音传遍了南楚：“郑阳宗，华山之巅，带上你家的钱，来领你家的人，过期不候。”靠！刚刚离开穷山之巅的人。听到这句话之后，都不由得爆了一句粗口。而刚刚把韩俊赎走的正阳宗强者，听到这句话之后，顿然勃然大怒。他们才走到半道，都还没有回到宗内。混蛋！正阳宗强者怒声震天动地，干脆半道又拐了一个大弯，向着华山之巅而去。这不会是团伙作案吧？而刚从穷山离开的人，又是呼啦啦的一片，接着一片向着华山而去。八成是跟秦宇一伙的。有老辈修士捋了捋胡须，沉吟了一声：“不能吧？”有人说出了不同的想法。如今正阳宗正满天下的通缉他，他还敢顶风作案？依我看，应该是正阳宗的仇家。这是在顶着秦宇的名头作案，说不定是青云宗和恒月宗的人做的。有人一边御剑而行，一边摸了摸下巴。那绑韩俊的是青云宗的人，这一次应该是恒月宗的人，或者说绑韩俊的是恒月宗的人，而这一次是青云宗的人，意思就是那个意思。这个说法很靠谱，很多人纷纷点了点头。目测又会有二百万灵石进账。古城小园中，叶晨拎着一个小账本，一边嘀咕着，一边在上面划了一道。这得记清楚了，回来都得上缴。整完之后，叶晨又发现姬凝霜用满眼冷光的看着他，你又看我。真不是我干的！叶晨摆出一脸无辜的样子。我今天可没出去，你别什么事儿都往我头上按。有你这个值钱的肉票，我还绑他们作甚？你说是这个道理不？金凌霜没有说话，但眼中的神色所代表的，分明是这样的意思。你别狡辩了，再狡辩也没用。叶晨甩了甩脑袋瓜子，一脸的不以为然。这边华山周围的天地已经轰隆隆的作响了，许是来看戏的人很多，气势太强，压得虚空都承受不住了。这一次，坐在一个光秃秃石头上的，乃是一个猥琐的老头，也是易容之后的。不过叶晨若是在这儿，必定能认出来。除了古三通，那厮还会有谁？至于他绑的人，也是正阳宗年轻一代的翘楚。仔细一瞅，可不就是正阳宗九大真传排名第二的华云吗？华云嘴巴被一只臭袜子塞得紧紧的，满脸通红，眼泪汪汪的，不只是被吓的，还是被熏的。别怕，孩子，我不是秦宇那个不要脸的人，收了钱就放了你。古三通轻轻拍了拍华云的肩膀，分明是绑匪，但脸上却搞笑的挂着那温和慈祥的笑容。再看华云，整个人都被吓得浑身汗毛直立，因为面前这个人绑他的时候，脸上也是挂着这样的笑容。很快。半个虚空都炸开了，正阳宗的强者呼啦啦的杀了出来，个个气势通天，个个怒火滔天，个个咬牙切齿的。阁下，我正阳宗与你无冤无仇，为何绑我家的弟子？正阳宗一个紫袍老者当即踏上前，脸色阴沉的吓人。我们是没有仇。武三通抠了抠耳朵，不过我最近手头有点紧，听说你正阳宗很有钱，就有绑了一个。我那个正阳宗紫袍老者被古三通这句话整得差点当场吐血。你他娘的，这是什么道理？我正阳宗有钱，我家的弟子就活该被绑吗？别废话，一手交钱。我就一手放人。古三通有些不耐烦的伸出了两根手指，也不多，二百万灵石就行。这个弟子值这个价钱。那正阳宗子袍老者肺都快气炸了，但看着华云眼泪汪汪的看着他，他还是猛猛的吸了大口气，忍住了当场动手的冲动，当即甩出了一个储物袋，放人，这不就结了？古三通倒也干脆，收了储物袋，一脚把华云踹了出去，而后拍拍屁股消失不见了，根本就没有给正阳宗出手的机会。给我查，正阳宗那紫袍老者就像是疯狗一般咆哮着，啧啧啧，这就挣了二百万灵石。四方看戏的人唏嘘了一声。话说，这样来钱还挺快的。
再绑一个就能凑够一桌麻将了。来来来，我这儿还有一个。很快，有一道声音传遍了四方：正阳宗、青山之巅、二百万灵石，来赎你家的宝贝弟子。过期不候，我靠！顿时，天之下竟是爆粗口的声音。这他娘的是不是商量好的？有人咂舌了一声。依我看，绑匪们今天是不打算让正阳宗派出来熟人的那些强者回去了，一个接着一个。搞事情是谁？到底是谁？刚刚从华山之巅离开的正阳宗强者，听到这样的话。个个都跟吃了春药一般，一蹦三丈多高，南楚又有大动静了。刚刚从华山之巅离开的修士们，又如海潮一般涌向了青山之巅。还未上青山之巅，铺天盖地的人便远远看到了青山山峰之顶坐着一个胖子老头，大肚便便，油光满面的，正坐在那里磨刀。这人正是无涯道人变化而来的，而且还是一道分身。至于他身旁的，那可是正阳宗九大真传排名第四的白衣，被五花大绑的捆在那里，看着无涯道人很有节奏的磨着刀，他差点就被吓哭了。又是一个遮掩容貌的高人。四方过来看戏的人，多有人摸了摸下巴。正阳宗真够悲催的，九大真传从第一到第四被挨个绑了个遍，而且玄灵之体金凝霜到现在都还未寻到。目测这帮绑匪是要把正阳宗的真传弟子一窝端了。有老辈修士语重心长地说了一句：“若是这样，那就真热闹了，你找死！”很快，震天的怒吼声便响彻了苍穹。正阳宗的那个紫衣老者又到了，整张大脸都不是脸了，黑的发青，青的发紫的，就跟变脸似的。他身后的人也个个脸色难看的厉害，一个个红着眼儿。好似所有人都欠他们八百灵石似的。我正阳宗与你有仇。紫衣老者怒视着无涯道人，没仇。无涯道人摊了摊手，那你为何绑我家弟子？紫衣老者身后，一个挥发老者怒喝了一声：“我见别人绑了，我顺便也绑了一个。”无涯道人抠了抠耳朵，我紫衣老者等人一口气差点没上来被憋死。他绑你也绑，什么时候绑票都变得这么理直气壮加理所当然了？都他娘的吃饱了撑的吧！别墨迹，赶紧的，我也不多要。市场价两百万灵石。无涯道人很干脆的竖起了五根手指，我。饶是紫衣老者，这空明镜巅峰的定力都被气得当场拎出了鬼头大刀，还他娘的市场价！你丫当这里是卖东西的咋地？给不给？不给我就拉回去炖汤喝了！乌鸦道人有些不耐烦了。姐，紫衣老者这一声怒吼直插天穹，吼的是惊天动地的。都到现在了，他还能说什么？说有用吗？说到最后，不还得给钱？有那闲工夫搁这儿扯淡，还不如早早给了赎金回去交差呢。放人！紫衣老者挥动大袍，将一个储物袋隔空打了过去。咱是实在人，乌鸦道人倒也爽快，接过储物袋往里面扫了一眼。便一脚把白衣给踹了过去，还未等紫衣老者他们发飙，他就扭头不见了。啧啧啧，有钱就是任性，两百万灵石说拿就拿了。四方看戏的人又是一阵唏嘘咂舌，没办法，谁让人家财大气粗呢？那些个绑匪可不正是因为看中了这一点才绑正阳宗的人吗？我要是有准天境的修为，我也绑，挨个给他绑一遍。此人话一出，周围所有人的人纷纷捋了捋胡须，很有深意的看了那人一眼。英雄所见略同。很快，紫衣老者他们便领着白衣他们走了，而且个个咬牙切齿的，脸色都有些凶狞了。他们虽然走了，但四方看戏的人却是在左瞅右看的，而且个个耳朵竖得直直的，很想再听到正阳宗被绑的消息传过来。只是这一次倒是让他们失望了，漫天满地的人影，愣是站在那里等了半个多时辰，却终究没有听到正阳宗弟子有被绑的消息传过来，应该没有了。很快，人影开始散去，而且个个唏嘘咂舌。不久后，正阳宗方向传来了震天的怒喝声，暴怒的陈坤就像是一条疯狗一般在咆哮，震得大殿都轰隆巨颤。这两日。或许是他正阳宗丢人丢的最凄惨的一次。前世金凝霜，后世华云、韩俊、白毅，他正阳宗最惊艳的四名弟子被挨个绑了边，而且到现在未知他们的圣女金凝霜都还没有消息。最可恨的不是这个，而是他们到现在为止都不晓得是谁在算计他们。依我看来，就是恒月宗和青云宗的人。下方那个去熟人的紫衣老者冷哼了一声，明面上干不过我们，就私下里跟我们玩阴的，那就给我绑他们的人。正愁找不到目标，发现怒火的陈坤，顿时就发令了。而且自然而然的将那帮绑匪定义成了恒月宗和青云宗的人，而且就算是不是恒月和青云的人，他谋族进二江错就错了，他的寓意很明显。我们正阳宗平白无故的被绑了四个弟子，损失那么多钱，总得找地方赚回来。老子管你是不是凶手，绑了再说。很快，正阳宗诸多隐秘强者纷纷出动了，修为最弱的都在空明境八重天，今夜的南楚很是不平静，一道道的人影飞射在黑暗之中，做着见不得光的勾当。那么。接下来就是恒夜宗和青云宗了。古城小园中，叶晨一手抱着他的小账本，一手握着酒杯，悠闲又惬意的喝着小酒，还是这样来钱款。老大，你跟俺们说实话，到底是不是你的杰作？一旁，周傲和李星魂直勾勾的看着叶晨，你们以为呢？叶晨很是神秘的一笑，看你笑得这么贱，那一定就是你的杰作了。众人纷纷语重心长的说了一句：“青云宗，天狼山巅，带着你家的钱来领你家的钱。”漆黑幽静的夜，因为接下来这句话变得沸腾了起来。什么情况？还在跟周奥他们扯淡的叶晨不由得站起了身，神色奇怪的看着声音的原处。按照计划，不是明日才开始恒月宗和青云宗的吗？看看看，我就说吧，今夜的南楚必定不平静。很快
，成片成片人影向着天狼山巅涌去。搞什么？一个鸟不拉屎的山旮旯里，扛着一个麻袋的人愕然地看着虚空中划过的一道道人影。值得一说的是，这货的脑门不是一般的亮，在黑夜之下，就像是一颗电灯泡似的。这人不用说就是龙姨那货了。不是明天才开始吗？龙姨瞟了一眼肩上的麻袋，又瞟了一眼虚空中一道道划空而过的人影。计划有变，龙姨摸了摸锃光瓦亮的脑门，便嗖的一声消失在了黑夜里。不知过了多久。他才在一片群山的深处停下了脚步。很快，风声响起，三道黑影不分先后的赶到了。自此一筹，乃是苏家老祖。白毅和黑袍三人肩膀上都扛着一个麻袋，麻袋里装的不用说，就是青云宗的人了。看到三人现身，龙毅轻咦了一声。他们四个就是负责绑青云宗人的。如今他们四个都在，很显然，此刻正向青云宗要赎金的人不是他们。看样子，绑青云宗的绑匪另有其人啊！苏家老者捋了捋胡须，不过会是哪一方势力呢？